Hola chicas y chicos, en el video de hoy te voy a enseñar a hacer el molde de la ropita para tu mascota. Es un molde con manga raglan, muy fácil de hacer. Vos solo tenés que seguir el paso a paso como te enseño ahora a seguir y tener la medida de tu perrito o tu gatito. Muy fácil, te enseño el paso a paso. No te olvides de suscribirse acá en el canal que está empezando y necesito tu ayuda para seguir con este canal, ¿ok? Entonces, compartan con tus amigos, con gente que también sabes que, que le gusta la costura, la moldería y todo eso, para que yo pueda seguir con este canal. Beso y vamos al tutorial. Entonces, vos vas a necesitar de la medida del cuello hasta antes de la cola, de la mascota, del gatito, del perrito. También vas a necesitar de la circunferencia del tórax dividido por dos, esa medida dividido por dos. En la parte más gruesita del cuerpito de la mascota, no en la cintura, en la parte del tórax. También vas a necesitar de la circunferencia del cuello, que sería ahí donde pone la correa, la partecita ahí del cuello. Y eso vos medís con una holgura, pones como un dedito así adentro y haces de esa circunferencia más cerradito que eso, no tan así <risa> eh, y así vos sacas la medida del cuello y también con esa holgura sacas la medida del tórax también no tan justo también vas a necesitar medir del, eh, desde el cuello hasta la pancita es para saber dónde va la ropita la ropita para el machito no puede ir además de la pancita porque va a cubrir el pipí y el puede ensuciar la ropita, entonces del, del cuello, de la garganta hasta la panza antes del pipí si es macho y se siembra también hasta que cubra solo el pecho, entonces necesitas esa medida que en mi caso acá es 23 centímetros, medir también para hacer la capucha eh, de hombro a hombro, igual para hacer la capucha de, de gente mismo, medí el perrito como la cabecita está ahí adentro, por ejemplo eso es la cabecita del perrito, o del gatito entonces con las con la métrica con la cinta vas a medir así con holgura no justito más suelto para que la capucha pueda ir para allá para acá esa medida dividido por dos esa medida necesitamos también vamos a necesitar la circunferencia también de la patita con holgura también eh, es bueno sacar esa medida no es tan tan necesaria da para más o menos poner una medida pero si tenés es mejor el Shih Tzu y el Pug, esos perritos más chiquitos, pones un largo de manga de 4 a 6. Si es un perro más alto con patas más largas, pones 6, 7 más o menos. Si es un Shih Tzu, 4 centímetros está más que bien. Entonces, vamos a hacer el molde. Medida horizontal, mitad de la circunferencia del tórax. Esa, esa línea que dice ahí, vos vas a poner la mitad de la medida que sacaste de la circunferencia del tórax de tu mascota. Y en esa medida vertical es la medida de largo, que es desde el cuello hasta antes de la cola. ¿Ves? Ahí quedó el rectángulo, escuadraste bien todo con la escuadra. Ahora, medida de la circunferencia del cuello, vos vas a agarrar esa medida de la circunferencia del cuello y dividirla por 6, por 6. Poner esa medida al lado superior derecho del rectángulo, ahí, en ese pedacito. Ahora la medida otra vez de la circunferencia del cuello dividido por 3 y vas a poner de esa parte ahí superior del lado izquierdo del rectángulo y ahí sobra ese, ese espacio ahí ese espacio que sobró vos vas a dividir por dos esta medida ves ese espacio que sobró vos va a dividir por dos y es cuadrar con una línea vertical para abajo ves ahí, encontré el medio de esta medida y con la escuadra voy a hacer una línea vertical para abajo 
Con eso yo dividí parte delantera y parte trasera. Delantero es esa parte más estrechita y espalda. Ahora otra vez eh, la medida del cuello dividido por 6. Y vas a poner esa medida desde ahí para abajo. Lo resultado, ¿no? Que va a ser para la caída de hombro. Ahora yo ya puedo trazar. Ahí va a quedar como un triangulito. Eso sería como los hombros. Ahora en la parte delantera baja un centímetro y en la parte de la espalda baja un centímetro y medio. ¿Ves? Ahí bajé uno y medio y en la parte delantera un centímetro. Y voy a trazar una línea ahí hasta el hombro. Ahí. ¿Ves? Va a quedar ahí los hombritos. Y ahora tenemos que hacer la sisa. ¿Dónde sería la sisa? No? Entonces otra vez, la medida del cuello dividido por 2, el resultado de esa medida dividido por 2, vos vas a poner ahí, oh, desde arriba ahí hasta donde llegue esta medida y vas a marcar un puntito, un tracito, ahí, un rayito. Ahora desde la caída de hombro, no más desde arriba, desde la caída de hombro ahí de esa puntita del triángulo, hasta el punto que marcaste vas a encontrar la mitad de esta medida y marcar también con un puntito o una rayita. ¿Ves? Ahí encontré ese, esa medida. De este punto salir 2 centímetros para el delantero, para el lado delantero, ¿ves? Vas a salir 2 centímetros para este lado y, y para el lado de la espalda salí uno y medio. Y ahí vas a dibujar una línea que curva que sería la sisa. Ahora voy a poner la medida que va desde el cuello hasta la pancita, que en el, casi, en el caso de mi perro es 23 centímetros. Marqué ahí un puntito. Y vamos a conferir eh, el largo, ¿no? En este caso tengo que agradar un poquito porque bajé ahí en la línea del hombro, entonces aumenté. Y ahora vamos a dibujar una curva en ese. Esa curva puede ser distinta en otros moldes porque depende de las medidas del perrito, si es más gordito, más largo. Por ejemplo, el mío es más gordito y más chatito, entonces quedó como más compacto el molde. Yo ya hice otro, eh, otro molde para un gato que quedó más con una cola pronunciada. Entonces eso no importa. Lo importante es tener esta medida bien del cuello, de la gargantita hasta la pancita, antes del pipí. Y hacer la curvita ese en ese. Y el largo tener bien también. Ahora para hacer la, la manga raglan. ¿Qué voy a hacer? Encontrar la mitad de las medidas de los hombros. Ahí encontré la mitad. Y de este lado también encuentro la mitad. Marco. Y voy a pasar un trazo hasta ese punto. Ahora, ese trazo ahí, voy a encontrar la mitad otra vez, ese trazo que hice, como un triángulo grande, voy a encontrar la mitad, ¿ves? Ahí encontré la mitad, del otro lado lo mismo, encuentro la mitad. Y de este punto salí un centímetro y medio para el lado delantero y salí un centímetro para el lado de la espalda. ¿Ves? Eso es para poder dar una curvita en lo que sería la manga raglan. Voy ahora a trazar, retrasar con una pequeña curva, una línea en curva. ¿Ves? Para quedar más moldadito. Ahora ya voy a cortar el molde 
faltase la parte de la manga todavía, pero ya voy a cortar esa parte para que vea más o menos. Ahí corto en la parte esa más arredondada, eso sería el molde delantero. Ah, me olvidé ahí una parte. Eso ahí puede ser para que quede más eh, como una pinza. Puedo hacer una pinza, pero no es tan necesario. Si no quiere hacer, puede dejar de esa forma. Vos vas a encontrar el medio de esta medida y vas a poner medio centímetro para cada costadito y traza una línea curva ahí. Y ahí vas a cortar el molde ahí en esa línea curva y va a quedar el molde ahí más acinturadito. ¿Ves? Ahora corto por la línea curva si quiero más acinturado, si no puedo cortar recto mismo. Ahí ya tengo la parte delantera. Y ahora voy a cortar la parte de espalda. Ahora para hacer la manga raglan. Voy a necesitar de esos dos moldes. Junta los moldes delantero y espalda por la parte más recta. ¿Ves? La parte recta esa. Junto las dos encima de otro papel. Y voy a dibujar todo el contorno. ¿Ves? Tiene que estar así bien, bien. Si querés pones, poner una pesa encima. Y vas a dibujar el contornito ahí de esa parte de arriba, ahí, que sería la parte de arriba de la manga regla. Ahora ya está, ¿ves? Ah, tengo que marcar, el molde estaba así y así. Esa es la parte delantera y espalda, entonces tengo que anotar ahí. Ahí sería espalda, esa curva y esa delantero para después saber encajar la manga con la parte de, de la blusa. Y ahora el largo de la manga. Deja de 4 a 6 centímetros de largo de la manga. Para un Shih Tzu, un Puggy, un Bulldog francés, esos perritos más chiquitos, más chatitos, que tienen la pata más corta, deja unos 4 centímetros, está más que bien. Si es un perro alto con patas más largas, deja 6, 7 centímetros. Porque además de eso va el puño también, ¿no? Y después que encontraste y dejaste la medida, el largo de la manga, trazas una línea recta. De esa línea recta encuentro la mitad. Y voy a entrar 4 centímetros de cada lado. Y ya trazo una línea recta ahí de cada costado. es así y ahora en el medio ahí voy a subir medio centímetro y trazar una línea vertical así ves y así ya está hecha la manga regla Ahora para hacer la capucha. Esa la medida horizontal de rectángulo. Sería la medida del cuello. Pero yo no quiero que la capucha cierre toda en la gargantita. Que quede una capucha toda cerrada en el cuello. Entonces yo voy a medir. Voy a necesitar de la manga del molde. Voy a medir la parte de arriba de la manga regla. ¿Ves? Así. Ahí dio 10 centímetros en mi caso. Esa parte delantera no voy a usar. No voy a medir. Y la parte de la espalda voy a medir también arriba, completando. Que en mi caso ahí dio como 17 centímetros. Entonces esa medida va a ser de la horizontal en ese rectángulo para hacer la capucha. Y en la vertical, esa línea, esa medida, va a ser la mitad del hombro a hombro de la cabeza de la mascota que te enseñé. Así, así y, me, y la mitad es esa medida. Después de ahí en este punto yo voy a bajar 2 centímetros del lado derecho superior. 2 centímetros, ¿ves? Y después de ese mismo punto voy a bajar 7 centímetros. 
Y ahí voy a subir un centímetro y medio al lado derecho inferior del rectángulo. Subo uno y medio. Y voy a trazar una línea recta ahí hasta la otra esquina. Y ahora tengo que trazar. Podría ser de ahí de abajo, pero ahí yo pienso que va a molestar la mascota. Voy desde ahí arriba y hago una, uno de los puntos, ¿no? Con una curva. Y ahora desde ese punto ahí salir 3 centímetros. Salgo 3 centímetros de ahí y voy a unir estos puntos. Y voy a unir estos puntos en curva. Y así, mira completo la capucha eso yo voy a cortar dos veces y más dos veces en el forro y dos veces en la tela principal si vos no eso para hacer una capucha forrada queda más linda si no querés hacer forrada corta solo dos veces en tela principal y deja un margen de costura ahí bastante para hacer el dobladillo de unos 3-4 centímetros para hacer el dobladillo y no haces forrada y listo, así está ya el molde de la capucha. ¿Ves? Así estás. Eh, esa parte es del doblez de la tela. Vas a cortar esa también, el doblez de la tela. Ahí vas a cortar dos veces la tela principal y dos veces en el forro. Y esa es la manga, vas a cortar dos veces espejado. Espero que te haya gustado el video. Cualquier duda puede escribirme acá abajo. Y en el próximo video ya te enseño a confeccionar esta ropita que quedó linda. Yo ya hice, pero el próximo video vas a ver que quedó hermosa la ropita. Hice con tela de Polar, acá en Argentina se llama Polar, esa tela. O podés hacer con una tela de punto más gruesita que va a servir. Entonces ya va preparando la tela para el próximo video confeccionar esta ropita linda. No te olvides de suscribirse en el canal. Beso y hasta el próximo video. Chao.